এর পর আমরা যে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোনটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো জিব্রেলিন জিব্রেলিন এক ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোন যার যার সংকেত হলো সি অর্থাৎ এখানে কার্বন মৌল কার্বন মৌলের পরমাণু রয়েছে উনিশটা হাইড্রোজেন মৌলের পরমাণু রয়েছে বাইশটা এবং অক্সিজেন মৌলের পরমাণু রয়েছে ছটা এখানে কোনো নাইট্রোজেন থাকে না অর্থাৎ জিব্রেলিন হলো এমন একটা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরমোন বা উদ্ভিদ হরমোন যেখানে নাইট্রোজেন থাকে না বন্ধুরা তোমাদের পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসতে পারে নাইট্রোজেন বিহীন একটি উদ্ভিদ হরমোনের নাম লেখো তখন তোমরা কি লিখবে তোমরা অবশ্যই লিখবে যে জিব্রেলিন জিব্রেলিন হলো নাইট্রোজেন বিহীন একটা উদ্ভিদ হরমোন জিব্রেলিন কোন জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করে দেখা যায় যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ যে ভ্রূণ সবে মাত্র উৎপত্তি লাভ করেছে অর্থাৎ অঙ্কুরিত অঙ্কুরিত যে উদ্ভিদ সেইখানে জিব্রেলিন দেখতে পাওয়া যায় এছাড়াও উদ্ভিদের বীজপত্র বীজপত্র ছাড়াও উদ্ভিদের অন্যান্য আরও বেশ কিছু জায়গা থেকে এই জিব্রেলিন হরমোন উৎপত্তি লাভ করে উৎপত্তি লাভ করার পর সে অবশ্যই দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করবে দেখা যায় যে জিব্রেলিনকে বলা হয় উদ্ভিদের সুপ্ত দশা ভঙ্গকারী হরমোন এছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক হরমোনগুলির মধ্যে জিব্রেলিনও উদ্ভিদের কোষ বিভাজনে কিন্তু সাহায্য করে থাকে বন্ধুরা দেখা যায় যে জিব্রেলা ফুজি কুড়াই অর্থাৎ একটি ছত্রা এটি সেই ছত্রাকের সাইন্টিফিক নেম বিজ্ঞানসম্মত নাম বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখার ক্ষেত্রে গণ গণের নাম তার আন্ডারলাইন এবং স্পিসিস প্রজাতির নাম সেখানে আন্ডারলাইন করতে হয় সেই জিব্রেলা ফুজিকুড়াই নামক ছত্রাক থেকে সর্বপ্রথম জিব্রেলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল বা জিব্রেলিনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল দেখা যায় যে একজন সাইন্টিস্ট এরকম দেখলেন যে কিছু কিছু ধান ধান উদ্ভিদ ধানের চাষ যে জমিতে করা হয় সেই ধান এর ক্ষেত্রে এই ছত্রাক যখন আক্রমণ করে তখন দেখা যায় যে ওই উদ্ভিদগুলো অর্থাৎ ওই ধান গাছগুলো অনেকটা বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ কারণ হলো একটাই যে ওই ছত্রাক অর্থাৎ জিব্রেলা ফুজিকুড়াই যেহেতু ওই ধান গাছগুলিকে আক্রমণ করেছে অর্থাৎ ওর শরীরে বাসা বেঁধেছে তাই জন্য ওই ছত্রাকগুলো ধান গাছ থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করছে ঠিকই কিন্তু ওই ছত্রাকগুলো ধান গাছকে কিন্তু এই উদ্ভিদ হরমোন জিব্রেলিনটা সাপ্লাই দিচ্ছে এবং আমি এর আগেই বলেছি যে জিব্রেলিন কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধিটাও নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ উদ্ভিদের পর্ব মধ্যগুলো বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে ফলে উদ্ভিদগুলো বা ওই ধান গাছগুলো বেশ লম্বাটে আকারের হয় আর যেহেতু ধান গাছ একটা বিরুদ জাতীয় উদ্ভিদ তাই জন্য আকারে যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে বা লম্বা হয়ে যাচ্ছে তাই দেখা যায় ওই সমস্ত ধান গাছগুলো কিন্তু জমিতে সোজাভাবে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তারা কিন্তু শুয়ে পড়ে বা নেতিয়ে পড়ে এর পর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো জিব্রেলিনের কাজ অর্থাৎ ভূমিকা সেটি উদ্ভিদ দেহে কি কাজ করে নাম্বার ওয়ান দেখা যায় যে জিব্রেলিন উদ্ভিদের মুকুল ও বীজের সুপ্ত দশা ভঙ্গ করতে সাহায্য করে দেখা যায় যে উদ্ভিদের ফলের মধ্যে যে বীজ থাকে সেই বীজটিকে যখন ফল থেকে বের করে নেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই বীজটা অঙ্কুরিত হয় না অর্থাৎ সেই বীজ থেকে নতুন চারা গাছ জন্ম নেয় না সেই বীজটা কিছুদিন সুপ্ত দশায় অবস্থান করে দেখা যায় যে কিছুদিন পর যখন সেই বীজের মধ্যে জিব্রেলিন অর্থাৎ জিব্রেলিক অ্যাসিড যখন ক্রিয়া করে তখন ধীরে ধীরে সেই বীজটা তার সুপ্ত দশা ভঙ্গ করে একটা নির্দিষ্ট দিন একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরেই এই কাজটি সম্পন্ন হয় জীবের সুপ্ত দশা অর্থাৎ বীজের সুপ্ত দশা ভঙ্গ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় নতুন চারা গাছ সৃষ্টি হয় এই কাজে জিব্রেলিন কিন্তু সাহায্য করে বন্ধুরা দেখা যায় যে চাষি ভাইরা বা কৃষকরা কিন্তু এই জিব্রেলিক অ্যাসিড বা জিব্রেলিনকে কিন্তু কৃষিকাজে ব্যবহার করে থাকে কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে এই জিব্রেলিক অ্যাসিড বীজের মধ্যে প্রয়োগ করলে খুব দ্রুত বীজের সুপ্ত দশা ভঙ্গ হয় এবং সেগুলি থেকে অঙ্কুরিত হয় কলা বের হয় খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু বীজগুলি থেকে গাছ বের হয় এই জন্য চাষি ভাইরা জিব্রেলিক অ্যাসিডকে বা জিব্রেলিনকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয় এরপর আমরা দেখে নেব জিব্রেলিন 
আর কি ভূমিকায় কাজ করে অর্থাৎ এর পরের কাজ নাম্বার দু নম্বর কাজ হলো ফলের বৃদ্ধি জিব্রেলিন উদ্ভিদের ফলের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে সাধারণত যে কোনো উদ্ভিদ হরমোনই কিন্তু কোষ বিভাজন এবং কোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেই একইভাবে জিব্রেলিন স্পেসিফিক ফল এর কোষগুলির বৃদ্ধিতে সাহায্য করে কোষগুলি বিভাজন ঘটায় ফলের পরিস্ফুরণেও সাহায্য করে থাকে দেখা যায় যে আঙুর আপেল নেসপাতি প্রভৃতি ফলগুলির বৃদ্ধিতে জিব্রেলিন সাহায্য করে থাকে এরপর আমরা দেখে নেব জিব্রেলিন উদ্ভিদের দেহে আর কি কি কাজ করে থাকে নাম্বার তিন নাম্বার তিনে রয়েছে পর্ব মধ্যের বৃদ্ধি ঘটানো অর্থাৎ উদ্ভিদের পর্ব মধ্যের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে এর আগে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার পর্ব মধ্য ঠিক কাকে বলে একটি উদ্ভিদের যে জায়গা থেকে অর্থাৎ কাণ্ডের যে জায়গা থেকে পাতা বের হয় সেই জায়গাগুলিকে বলা হয় পর্ব পর্ব থেকে সবসময় যে পাতা বের হবে এমন কোনো কথা নয় পর্ব থেকে শাখা প্রশাখাও বের হতে পারে অর্থাৎ পাতা এবং উদ্ভিদের অক্ষ যে কোন তৈরি করে সেই কোনটাকে বলা হয় কক্ষ কক্ষ থেকে কাক্ষিক মুকুল বের হতে পারে অর্থাৎ পর্ব থেকে এই সমস্ত জিনিসগুলি উৎপত্তি লাভ করে একটি পর্ব এবং আরও একটি পর্ব অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত দুটো পর্বের মধ্যের দৈর্ঘ্যটাকে বলা হয় পর্ব মধ্য দেখা যায় যে কিছু কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যাদের পর্ব মধ্যগুলো বেশ ছোট খাটো অর্থাৎ ছোট ছোট পর্ব মধ্য পর্ব মধ্য ছোট হলে উদ্ভিদের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটাও কিন্তু ছোট হয় যখন দেখা যায় জিব্রেলিন বেশি বেশি করে সংশ্লেষ হচ্ছে অর্থাৎ জিব্রেলিন তৈরি হচ্ছে তখন উদ্ভিদ ওই পর্ব মধ্যের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে আমরা আগেই বলেছি উদ্ভিদ হরমোন সাধারণত উদ্ভিদের কোষের বিভাজন এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে অর্থাৎ এই পর্ব মধ্যের মধ্যে থাকা কোষগুলোর বৃদ্ধি এবং বিভাজন করে পর্ব মধ্যগুলোকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এটি একটি উদ্ভিদের আগের ছবি অর্থাৎ যেখানে জিব্রেলিন ততটাভাবে সক্রিয় হয়নি জিব্রেলিন তৈরি হওয়ার পর বা সক্রিয় হওয়ার পর দেখা যায় পর্ব মধ্যগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ উদ্ভিদের সম্পূর্ণ উদ্ভিদরা দৈর্ঘ্যও কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে একটা একটা সহজ সহজ পরীক্ষা ঠিক বলবো না একটা সহজ কাজের মাধ্যমে আমরা এই ঘটনাটি আরেকবার দেখে নেব বন্ধুরা তোমরা সকলেই জানো এটি হলো একটি কাইট পেপার আমার সঙ্গে আছে একটি কাঁচি এই কাইট পেপার এবং কাঁচি দিয়ে একটা ছোট্ট মডেল একটা ছোট মডেল তৈরি করে পর্ব মধ্যের বৃদ্ধিতে কিভাবে জিব্রেলিন সাহায্য করে সেটা তোমাদের দেখাবো কাইট পেপারটাকে দু তিনটে ফোল্ড করে নেওয়া আছে ভাঁজ করে নেওয়া আছে যে কোনো একটা ধার থেকে দৈর্ঘ্য বরাবর আমি দু ইঞ্চি রেখে এরকম করে কেটে নিলাম অর্থাৎ কাইট পেপারটা তখন এরকম একটা লম্বা অংশতে পরিণত হলো এবার আমি কি করব এই কাইট পেপারটাকে ফোল্ড করব কীরকম করে এইভাবে ঠিক গুঁড়িয়ে নেব অর্থাৎ রোল করব রোলটা আর একটু ভালো করার জন্য ওর ভিতরে আঙুলটা দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নেব রোলটা তাহলে ঠিকঠাক হলো একদম প্রায় আঙুলের মাপে রোলটা হয়ে গেছে দেখে নিতে হবে রোলের ভিতরে কোনো ভাঁজ যেন না থাকে তো এই হলো সেই কাই পেপারের রোলটা এবার কাই পেপারের রোলটা দেখতে পাচ্ছ কাই পেপারের রোলটা এবার কাঁচি দিয়ে আমি একটা ধার থেকে পাতার আকারে কেটে নেব অর্ধেক পাতার আকারে কেটে নেব কীরকম অর্ধেক পাতার আকার বলতে অর্ধেক পাতার আকার বলতে ধরো এই হলো সেই রোল এর এই ধারটা থেকে এরকম অর্ধেক পাতার আকারে কেটে নেব কারণ এটা অর্ধেক একটা পাতার আকার খানিকটা পাতার বৃন্ত থাকবে আর বাকি অংশটা এরকম করে ছাড়া থাকবে কীরকম দেখতে হবে ঠিক দেখো একটা অর্ধেক পাতার আকারে কেটে নেওয়া হচ্ছে খানিকটা পাতার বৃন্ত বা স্টক আমি রেখে দিয়েছি আর একটু বড় করলে হয় নিচের অংশটা একটু বড় করলে হয় বাকি অংশটা ফেলে দিলাম তাহলে ওটাকে খুলে দিলেই পুরো একটা পাতার আকার হয়ে গেল রোল করা আছে আসলে অনেক কটা পাতা তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে এই হলো সেই পাতা পাতাটাকে খুলে দেওয়ার পর সম্পূর্ণ একটা পাতা দেখাচ্ছে এই পাতাটাকে কিন্তু একটু বেন্ড করে নিতে হবে অর্থাৎ উল্টো দিকে বাইরের দিকে একটু বাঁকিয়ে নিতে হবে কারণ গাছের পাতাগুলো তো গাছের কাণ্ড থেকে একটু এরকম করে বেঁকে থাকে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি ঠিক এরকম করেই অবস্থান করবে থাকলো এবার পাতাগুলিকে 
আমি একদম ভিতরে একটা পাতা সেটাকে নিয়ে একটু উপরের দিকে তুলবো তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা গাছে কিন্তু এরকমভাবে পাতাগুলোই সাজানো থাকে এবার নিচের দিকে নামিয়ে এনে সেগুলোকে একটু এরকম করে গোল করে সাজিয়ে নেব কারণ পাতাগুলো এরকমভাবে গোল গোল করে রাউন্ডে সাজানো থাকে গাছের মধ্যে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে এটা এরকমই একটা ক্ষুদ্র গাছ অর্থাৎ যে জায়গা থেকে পাতাগুলি বেরিয়েছে সেই জায়গাগুলো হচ্ছে পর্ব পর্বগুলো কিন্তু খুব কাছাকাছি আছে যখন এরকম একটা উদ্ভিদে জিব্রেলিং প্রয়োগ করা হয় বা জিব্রেলিং তৈরি হয় তখন কিন্তু পর্বগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ একটি পাতা থেকে আরেকটি পাতার দূরত্ব দৈর্ঘ্যটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাহলে বাড়লে কীরকম হবে দেখো উদ্ভিদ দৈর্ঘ্য কিন্তু বেড়ে গেল তাহলে পর্ব পর্ব মধ্যগুলো সেগুলো কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ পর্ব মধ্যগুলো কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গাছটি একটু বড় হলো আগে ছোট ছিল এখন কিন্তু বেশ বড় হয়ে গেল তাহলে এই মডেলের সাহায্যে কিন্তু আমরা এটাকে দেখাতে পারি তোমরাও বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারো পারবে দেখো কি সুন্দর বড় হয়ে গেল ঠিক আছে